in questo periodo tengo il vaso a terra. Qui la pianta è protetta dalle correnti d'aria e riceve il sole diretto poche ore al giorno, quelle che bastano per dare energia alle sue foglie e asciugarne il terreno. Lei è una salvia a foglia larga, è arrivata sul nostro terrazzo questa primavera ed è riuscita ad affrontare il sole estivo solamente standosene protetta sotto la chioma del limone, vicino alle altre aromatiche. Là sotto ha però anche incontrato qualche piccolo bruco e l'umidità ha fatto sviluppare qualche fungo tra le sue foglie. Oggi ci prendiamo cura della salvia per prepararla alla nuova stagione. Ciao, io sono Matteo e questi sono i miei Garden Tales. La salvia fa parte della stessa famiglia del timo e della menta e come loro in natura popola i terreni rocciosi, calcarei o sabbiosi della macchia mediterranea. È una pianta erbacea che in natura tende a camminare, cioè ad allungare i suoi rami per gettare continuamente nuove radici e garantirsi una lunga vita. Tende anche ad avere una forma cespugliosa, perdendo le foglie al suo interno. In vaso sta a noi controllarne il comportamento. Per evitare che la sua natura cespugliosa le faccia perdere tutte le foglie più basse, ad ogni inizio di stagione possiamo eliminare tutte le foglie e i rami secchi all'interno della pianta. In questo modo il sole tornerà a toccare anche le parti più interne della salvia e farà sviluppare le foglie più basse e centrali che prima riuscivano ad ottenere a stento la luce. Anche l'aria fluirà meglio tra gli steli, aiutandoci a contrastare l'espansione dei funghi. Le potature di ritorno ci aiutano a contenere le dimensioni della salvia, ma anche a farla crescere in salute. Ad ogni taglio, nell'incontro tra il fusto e il picciolo delle foglie, spunteranno due nuovi rametti che nei prossimi mesi contribuiranno ad arrotondare la forma di questa pianta. La salvia è una pianta curatrice, ricca di calcio e vitamina C. Quando non c'era la possibilità di reperire medicinali, tra gli officinali a disposizione nell'orto o nel giardino c'era sicuramente anche questa pianta. I proverbi dicono che chi ha la salvia nell'orto ha la salute nel corpo ed oggi la ricerca ha dimostrato che dal punto di vista nutrizionale la salvia è una buona fonte di antiossidanti, di vitamine utili al metabolismo e di minerali alleati di cuore, ossa, denti e cervello. Sì, anche il cervello. L'olio essenziale di salvia esercita effetti benefici a livello cerebrale e sembra, sembra, essere utile contro la perdita di memoria associata all'Alzheimer. In caso di tosse, infezioni alla bocca, dissenteria, ma anche per contrastare i disturbi del ciclo mestruale e della menopausa, le sue foglie si possono usare in decotti e infusi. Quando coltiviamo piante aromatiche in vaso, dobbiamo sempre ricordare che la loro natura non è quella di crescere ordinate dentro un piccolo vaso. Dobbiamo quindi prendercene cura, ricambiando quella cura che la pianta ci dona. Con l'autunno le ore di luce diminuiranno e la salvia potrebbe risentirne. Lei vive bene in climi caldi, in posizioni soleggiate. Quando le temperature scendono sotto i 5 gradi, anche solamente di notte, inizia a soffrire e senza un riparo dopo poco perderemo tutta la sua parte aerea. Al caldo, sotto il terreno, continuerà comunque a vivere il suo rizoma, pronto a creare nuovi getti quando le temperature lo permetteranno. Così come la salvia si adatta al mutare delle stagioni, anche noi possiamo trovare la forza per adattarci, per crescere nonostante le sfide della vita. Le piante sanno che con l'accorciarsi delle giornate bisogna sfruttare al massimo ogni istante di luce, vivere ogni momento e attraversarlo. Anche quando sembra che la luce stia diminuendo, possiamo cercarla 
e trovarla dentro di noi. Coltivando la nostra resilienza e pazienza, siamo in grado di attendere il momento favorevole, il nuovo sole. Nonostante le avversità, saremo allora in grado di rialzarci, di creare nuove opportunità.